సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స హాయ్ ఆల్ మై నేమ్ ఇస్ రామ్ చంద్రన్ ఐ ఆమ్ ద సర్టిఫైడ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కోచ్ అండ్ ట్రైనర్ ఇన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ విత్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు మీ ముందుకు ఈ వీడియో ద్వారా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లేదంటే మన ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకోవటానికి ఎటువంటి మైండ్ సెట్ అవసరమో మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటాను సో ఇది కేవలం ఇన్ఫర్మేషనే కాదు ఎక్స్పీరియన్స్తో కూడినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఎంతోమందికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని షేర్ చేస్తున్నాను సో లాస్ట్ వరకు మీరు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు బాగా మైండ్లో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే యూ ఆల్ కెన్ బికమ్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ ఫ్లూ ఫ్లూయెంట్ స్పీకర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓకే సో ఆల్ ద బెస్ట్ సో జనరల్గా ఏమవుతుందంటే సపోజ్ తెలుగు మీడియంలో చదువుకొని లేదంటే వేరు వేరు కారణాల వల్ల మనకి ఆపర్చునిటీ లేకపోవటం వల్ల ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ పీపుల్తో మనం స్పెండ్ చేయలేక కానీ నాట్ ఓన్లీ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఈ స్పీకింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఎవరికి ఎవరైతే ఆ ప్రాసెస్లో లేరో సో ఫస్ట్ మైండ్ సెట్ ఏంటంటే మనం ఫిక్స్ అవ్వాలి నేను ఒక కాన్ఫిడెంట్ స్పీకర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇంగ్లీష్లో కమాండ్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాను సో అది మనం ఫిక్స్ అయితేనే దాని పట్ల మనకి ఇంట్రెస్ట్ పెరిగి మనం చాలా ఎఫర్ట్ పెడతాం లేదంటే హాఫ్ హార్టెడ్గా మనం ట్రై చేస్తూ ఉంటాం సో మనం ఫిక్స్ అయితే కానీ మనకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ మనం ఆ ప్రాసెస్లో పెట్టే ఎఫర్ట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు ఓకే సో ఎటువంటి మైండ్ సెట్ ఉండాలి ఐ క్యాన్ డూ ఇట్ ఐ క్యాన్ బికమ్ ఎ కాన్ఫిడెంట్ స్పీకర్ ఐ క్యాన్ ఫేస్ పబ్లిక్ కాన్ఫిడెంట్లీ సో కొంతమందికి ఏంటంటే గ్రామర్ నేర్చుకుంటే కానీ నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేను అని ఫిక్స్ అవుతారు అది కూడా తీసేయాలి మైండ్లో నుంచి సో మేము చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన వాతావరణం బట్టి నాకు అవ్వట్లేదని కూడా తీసేయాలి నలుగురు సపోర్ట్ చేయలేకపోతున్నారు లేదంటే నలుగురు ఏమనుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్ కేసెస్ ఇప్పుడు వర్కింగ్ ఎన్వైరాన్మెంట్కి వచ్చేసరికి అందరూ ఏమనుకుంటారు అనేది మనం ఎక్కువ ముందుకు రావు కానీ ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనం బ్రేక్ చేయాలి సో అలాంటి మైండ్ సెట్తో మనం ముందుకెళ్ళాలి మేము కూడా అలా కష్టపడే ఒక స్టేజ్ వచ్చాం సో ఎవరైతే కష్టపడతారో ఆ రిజల్ట్ తెలుస్తుంది కాబట్టి అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తాం సో ఎవరైతే మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారో వాళ్ళే మీ సపోర్టర్స్ రియల్గా కష్టపడేవాళ్ళు సో వాళ్ళని పట్టించుకోవాలి మిగతా వాళ్ళని మీరంతా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ సపోజ్ ఏదైనా సొసైటీ నుంచి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఏమైనా ఫీల్ అవుతున్నారు అనుకుంటే సెకండ్ థింగ్ వచ్చి స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ ఉంటుంది సో మనం ఫిక్స్ అవ్వాలి ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్లో నేను కొన్నాళ్ళు ఉంటేనే అది అవుతుంది అని సో ఎన్నాళ్ళు అనేది మళ్ళీ క్వశ్చన్ రావచ్చు సో ఏమంటారంటే రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే ట్వంటీ వన్ డేస్ ఏదైనా చేస్తే హ్యాబిట్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని నైంటీ డేస్ మనం కంటిన్యూ చేస్తే లైఫ్ టైమ్ హ్యాబిట్ అవుతుంది ఎనీథింగ్ అది ఎర్లీ టు ఎర్లీ మనం లెగాలన్నా అలాగే ట్రై చేయాలి సో అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అంటే మనం మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ సో ఇంగ్లీష్ పట్ల మనకి బాగా కాన్ఫిడెన్స్ పెరగాలి అంటే మనకి ఆ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ అయ్యేంత వరకు ఎటువంటి మైండ్ సెట్ ఉండాలో ఆ మైండ్ సెట్ మనం అలవర్చుకోవాలి ఏంటది నేను ఐ క్యాన్ డూ ఇట్ సింపుల్ ఒక్క సెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఐ క్యాన్ అంటే ఈ టూ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ మైండ్ సెట్ మీకు వస్తుంది సో కొంతమంది ఇప్పుడు వినే వాళ్ళు అనుకోవచ్చు అది ఈజీ టు సే డిఫికల్ట్ టు ఇంప్లిమెంట్ అని ఎస్ సో ఏదన్నా అంతే సో కానీ మీరు కొన్నాళ్ళు ట్రై చేసి చూడండి ఎప్పుడైతే అనుకుంటున్నాను మేము ట్రై చేస్తున్నాం అవ్వట్లేదని ఇంకా ఇంకా ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టి చూడండి ఐ క్యాన్ డూ ఇట్ ఐ క్యాన్ డూ ఇట్ అని మీ వల్ల అవ్వకపోతే ఒక రైట్ కోచ్తో గైడెన్స్ తీసుకోవాలి అలా మీకు టైం ఎనర్జీ సేవ్ అవుతుంది ఇది కూడా ఒక మంచి మైండ్ సెట్ తర్వాత మనము ఈ రెండు విషయాలతో ఇబ్బంది పడతా ఉంటాం ఏంటవి షైనెస్ ఫియర్ రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ షైనెస్ ఫియర్తో చాలామంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టలేకపోతున్నారు సో ఏ షైనెస్ అన్నా ఏ ఫియర్ అన్నా మనల్ని స్టాప్ చేసింది అనుకోండి మన గ్రోత్ని మనం ఎందుకు దాన్ని ఎక్కువ పట్టించుకోవాలి సో ఇప్పటి వరకు అవ్వకపోతే ఇప్పటి నుంచి ట్రై చేయాలి ట్రై వెయిట్ అంటిల్ ఐ గెట్ ఇట్ అనే ఒక మైండ్ సెట్తో ముందుకు వెళ్ళాలి 
రైట్ సో మనకు అది అంటే మనకు తెలిసిన విషయం మన చిన్నప్పుడు కూడా మన స్కూళ్ళల్లో మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం అంటే కొంతమంది అప్రిషియేట్ చేస్తారు కొంతమంది అంత అప్రిషియేట్ చేయకపోవచ్చు అయినా సరే మనం పాజిటివ్గా ముందుకు వెళ్తాం అది కాలేజెస్లో అవ్వచ్చు వర్క్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో అవ్వచ్చు ఇంకొకటి నేను ఎంప్లాయీస్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అబ్జర్వ్ చేశాను ఎప్పుడు వర్క్ అవుతే అందరూ తెలుగు వాళ్ళు మాట్లాడే ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటుందో మాట్లాడేస్తూ ఉంటాం కానీ మళ్ళీ క్లయింట్ ఇంట్రాక్షన్ వాళ్ళు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు ఎవరు ఎవరైతే వాడరో సో ఇంగ్లీష్ రాక కంటే కూడా వాడకే ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతున్నావు అనేది కూడా ఎక్కువ ఫిక్స్ అవ్వాలి మనకి ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు బీటెక్స్ చదివే వాళ్ళు ఎట్లా గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ సో మీకు ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటానికి ట్రై చేసి అందరినీ కూడా ప్రోత్సహించాలి అండ్ మీకు మీరే సపోర్టర్ సో మీరు ఫిక్స్ అవ్వాలి ఎలా ఫిక్స్ అవ్వాలి ఓకే సి నా షైనెస్ నన్ను ఆపుతుంది నా గ్రోత్ అంటే ఎందుకు అనేది మనం ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలి నా ఫియర్ ఎలా ఉండాలి నేను బాగా మాట్లాడాలి అనే ఫియర్ ఉండి నేను వర్క్ చేస్తే ఆ ఫియర్ వెళ్ళిపోతుంది అని అనుకుంటే మనం ఆ ఫియర్ని కూడా ఓవర్కమ్ అవుతాం సో వీటిని ఓవర్కమ్ అవటానికి మనకి ఆటో ప్రోగ్రామింగ్ ఆఫ్ మైండ్ అనే ఒక సీక్రెట్ ఉంది ఏంటది మనం ఏది ఏకోతే ఏదైతే రిపీటెడ్ థాట్స్ ఇస్తామో మన మైండ్కి సో అది అవుతుంది నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అనుకునేవాడిని ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ స్పీకర్ అని సో అది అచీవ్ అయ్యాం సో మనకు కూడా మనం రిపీటెడ్గా మనం ఏదైతే అనుకుంటామో అది అవుతాం సో అలాగే మీరు ఇప్పటి నుంచి మీరు అనుకున్నట్లయితే అవుతుంది రైట్ సో అది ఎలా అనుకోవాలి బిఫోర్ యూ గో టు బెడ్ మీరు నిద్రపోయే ముందు సో మీరు ఒక్కసారి నేను కాన్ఫిడెంట్ స్పీకర్ అవ్వాలి ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ గుడ్ స్పీకర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐ విల్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ సో రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఐ విల్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఇలాంటి ఆటో సజెషన్స్ మీ మైండ్కి ఇచ్చుకోవాలి అలా ఎప్పుడైతే ఇచ్చుకుంటారో మీకు సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో కొన్ని సిగ్నల్స్ వెళ్ళి నెక్స్ట్ మార్నింగ్కి మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు అలాగే మార్నింగ్ లెగ్గానే కూడా మీరు కొంచెం మీరు లెగ్గానే మీరు మీ ఫేస్ని మిర్రర్లో చూసుకొని టుడే ఈజ్ అ నైస్ డే and i am going to speak in english for a long time so i am going to increase my speaking ability nenu increase chestunnanu nenu ekku maatladtanu so anedi meer fix ayyar ankonde you become unstoppable so okka sari ikkada mana fix aithe no one can stop us and manaki fear unte matiki manam munduku vellalem right so aa yothe konni fears untayo avi kuda mana mind ki limitations e మన పెరిగిన వాతావరణం బట్టి ఇంగ్లీష్ రాక మళ్ళీ నలుగురు ఏమనుకుంటారో ఇవన్నీ కూడా మనం తీసేస్తే మన మైండ్ ఫ్రీగా అయ్యి ఐ క్యాన్ డూ ఇట్ అనే మైండ్ సెట్ ఫిక్స్ అయినప్పుడు అవుతుంది అనమాట రైట్ సో నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే మన మైండ్ సెట్లో ఎప్పుడూ కూడా ఐ క్యాన్ డూ ఇట్ అనే ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి సో ఇది ఈజీ టు లిసన్ బట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఇంప్లిమెంట్ సో ఇది మీరు కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే ఆసమ్ రిజల్ట్స్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ రిమోట్ ఏరియాస్లో చదువుకుని కూడా మీరు ఇబ్బంది పడినా కూడా ఇలా మీరు ట్రై చేసినట్లయితే అవుతుంది ఓకే సో ఇంకా దీనికంటే కూడా ద బెస్ట్ వే టు లర్న్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ టు యూజ్ ఇట్ మనం వాడగా వాడగా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది దేర్ ఈస్ ఎ సేయింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇఫ్ ఐ లిసన్ ఐ అండర్స్టాండ్ బట్ ఇఫ్ ఐ డూ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇవాళ నుంచి మీరు ట్రై చేయండి ఆ ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్తో నేను ఐ క్యాన్ బికమ్ అ కాన్ఫిడెంట్ స్పీకర్ అని అండ్ నో వన్ కెన్ స్టాప్ యూ టు బికమ్ మీన్స్ నో వన్ కెన్ స్టాప్ యూ యూ విల్ బికమ్ కాన్ఫిడెంట్ స్పీకర్స్ ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ 